আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক দেশে বা দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম করছি আমার শো জান্নাতির সুরে আর আমি আছি দা হলি মেসেজ এবং বাদন মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেলের অফিসিয়াল পেজে আশা করি সকলে ভালো আছেন আপনাদের সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জান্নাতি সুর প্রিয় দর্শক আজকে অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ওয়াইজেন সমিষ্টভাষী বক্তা হজরতুল আল্লাম হজরত মাওলানা মুফতি বেলাল হোসেন সাহেব মোহতারাম কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়া হজরত অনেক ভালো আছি হজরত শারী হজরতের শারীরিক অবস্থা তো ভালো জি আলহামদুলিল্লাহ আবার সা সবাই ভালো আছেন জি সবাই ভালো আছেন হজরত আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করব সে বিষয়টা হলো মানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমাদের বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সে বিষয়টি হলো এলমে দিন আসলে আমরা মুসলমানের সন্তান ঠিকই কিন্তু আমাদের যে এলমে দিন শিক্ষা করতে হবে মানে যে পর্যন্ত এলমে দিন শিক্ষা করা আমাদের ফরজ ওই এলএমটা কিন্তু আমরা অনেকেই বা যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে দেখা যায় যে আপনার নাইনটি ফাইভ পারসেন্টই আমরা মানে এলমে দিন থেকে দূরে দূরে মানে যতটুকু এলিম আমাদের জন্য শিক্ষা ফরজ অতটুকু থেকে আমরা দূরে আর পাঁচ পার্সেন্ট আমরা আসি যারা এলমে দিন শিখছি বা কোরআন হাদিস শিখছি বা কোরআন হাদিসের ওপর রিসার্চ করছি আর কি আমরা পাঁচ পার্সেন্ট আছে হিসাব করলে যেটা বোঝা যায় আর কি তো আজকে আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমরা যে আলোচনাটা করব আপনার থেকে যে আলোচনাটা শুনব সেটা হলো এলমে দিনের গুরুত্ব এবং ফজিলত সম্পর্কে আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আপনার ষোলের তো কণ্ঠে আপনার মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যদি একটু আল কিঞ্চিৎ পরিমাণ আলো যেহেতু সময় কম আমাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণ যদি আলোচনা করতেন মানে এলমে দিনের গুরুত্ব এবং ফজিলত সম্পর্কে যে আশা করি আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হবে বিষয়টা থেকে জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই আনসারি ভাই যে বিষয়টা নিয়ে তুলছেন যে এলমে দিন শিক্ষার গুরুত্ব এবং ফজিলত সম্পর্কে আসলে সারা বিশ্বই বললে চলে যে এই এলমে দিন শিক্ষা গুরুত্বই আমরা বুঝি না আমরা দিই না আমরা জানিও না যার কারণে আমাদের অবস্থা এরকম অবস্থা হয়ে গেছে যে ভাই তো বললেন যে পাঁচ পার্সেন্ট যেটুক এলমে দিন শিক্ষা করা ফরজ আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন যে তলাবুল আলমি ফারিদ তুন আলা কুল্লি মুসলিম আউ মুসলিমা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে প্রত্যেকটা মুসলমান নর এবং নারীর উভয়ের উপরে এলমে দিন শিক্ষা করা ফরজ তো এই ফরজ কাজ তো স্বয়ং রব্বুল আলমিনের থেকেই মানে ফরজ যেটা আমাদের মানে এলমে দিন যে ফরজ মানে এটা কতটুকু পর্যন্ত শিক্ষা করা ফরজ যদি আমাদের শ্রোতা উদ্দেশ্য বলতেন যতটুকু এলমে দিন শিক্ষা করলে যে আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত যে আমা কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী মানে হালালকে হালাল হারামকে হারাম মেনে চলা সম্ভব হয় এতটুকু এতটুকু এলমে দিন শিক্ষা করা ফরজ এরকম হাফেজ মৌলানা মুফতি মোহাদ্দিস শাইকুল হাদিস এরকম হওয়া ফরজ না তবে ফরজে কেফায়া আবার অনেক সময় ফরজে আইনও হয়ে যায় যে কার্যক্ষেত্রে ফরজে আইনও হয়ে যায় তো স্বাভাবিকভাবে ফরজে কেফায়া কিন্তু ফরজে আইন হলো যে হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জীবনে যত দৈনন্দিন জীবনে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু এলমে দিন শিক্ষা করা ফরজ আমাদের এলমে দিনের একটু ফজিলত ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেন মানকর আল কোরআনা ফাস্তাজ হারাহু ফাহাল্লা হালাল হু হাররাম হারাম হু আদ খালাহুল্লাহুল জান্না যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে কোরআন পড়ে এবং তদ অনুযায়ী আমল করে আর হালালকে হালাল হারামকে হারাম মেনে চলে বেসে চলে তো ওই ব্যক্তি তো ওই ব্যক্তির জন্য কেয়ামতের ময়দানে দশজন সুপারিশ দশজন লোককে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে এমন সার্টিফিকেট আল্লাহ তালা তাকে দান করবে আর এক হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন যে কোরআন তেলা কোরআন পড়নে ওয়ালার পিতা মাতাকে নূরের টুপির নূরের তাস পরাই দেওয়া হবে তার মাথায় যে যার জ্যোতি এই সূর্যের জ্যোতির থেকেও 
অনেক প্রখর হবে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে এই সূর্য যদি তোমাদের ঘরে উদিত হইত তাহলে তোমাদের ঘর কেমন আলোকিত হইত বলে সেরকম আলোকিতময় টুপি তাজ তার তাদের মাথায় পরাই দেওয়া হবে আর যেই ব্যক্তি কোরআন কোরআন পড়বে তার পিতা মাতার অবস্থা যদি এরকম হয় আর তাহলে যে পড়বে কোরআন পড়তেছে কোরআন অনুযায়ী আমল করতেছে তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে সোহানাল্লাহ সোহানাল্লাহ আহমদি তো প্রিয় দর্শক আমরা তখন যাবৎ এলমে দিনের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা শুনলাম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম তো আমি দর্শকদের বলব যে ইনশাল্লাহ আমরা এখন থেকে নিয়ত করি এখন থেকে আশা করি যে আমি যতটুকু আইল মেদিন শিক্ষা করা ফরস অন্তত পক্ষে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ততটুকু নিজেরা তো শিখব কারণ শিখার কোনো বয়স বয়স নেই মসজিদে মসজিদে গিয়ে পড়া যাইতেছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলেম ওলামাদেরকে নিয়ে মাঝে যে পড়া শেখা যাইতেছে টিউশনের মাধ্যমে শেখা যাচ্ছে কিন্তু ছেলে মেয়েদেরকে অন্তত পক্ষে যে কোরআনের হাফেজ বা আলেম যদিও না বানাইতে পারি অন্তত পক্ষে প্রথম অবস্থায় তাদেরকে কোরআন শিক্ষা শিক্ষা দেওয়া এইটাই আমার কথা এবং ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন প্রিয় দর্শক আমরা কজদ মক্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম এতক্ষণ যাবৎ আশা করি আলোচনাগুলো থেকে আপনারা সকলে উপকৃত হবেন এবং এই জাতি উপকৃত হবে সে আশা ব্যক্ত করি আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত